Conozcamos el cacao. El árbol del cacao es originario del Amazonas y gracias al comercio aborigen, hace unos 3.000 años atrás, este llegó a Mesoamérica donde su fruto se convirtió en un producto muy apreciado por las culturas olmecas, toltecas, mayas y aztecas. Fue tan importante este fruto que su semilla era usada como moneda por estas civilizaciones antiguas. De hecho, durante la época de conquista, los españoles pagaban un día de trabajo con 25 frutos de cacao, o si querías salir de la cárcel, pagabas algo más de 40 cacaos. Fueron los españoles quienes dieron a conocer este producto al mundo. A pesar de su fama en Centroamérica, actualmente se cultiva en regiones tropicales de todo el mundo, siendo Ghana y Costa de Marfil los mayores productores. El cacao es un alimento con una gran trayectoria histórica y no solo es un producto codiciado para la elaboración de chocolates, sino que también posee una gran cantidad de propiedades nutricionales, ya que es rico en vitaminas, minerales, fibra, nos da energía, estimula el sistema nervioso y digestivo, ayuda a mejorar nuestro estado de ánimo, pues aumenta la producción de endorfinas que nos hacen sentir felices. Es rico en antioxidantes que protegen a las células de nuestro organismo contra el envejecimiento. Es un gran aliado para nuestra salud cardiovascular y nos ayuda con el estrés. El cacao puro se obtiene directamente del proceso de fermentación, secado y molienda de los granos. De este proceso obtenemos una pasta oscura que es el componente base para productos como chocolates, pastelería, bebidas, helados, entre otros. También durante este proceso se obtiene la manteca de cacao utilizada en un sinfín de cosas en la cocina. Este alimento es altamente conocido por ser casi indispensable en el mundo de la repostería de hoy en día y de seguro cuando escuchamos la palabra cacao lo asociamos principalmente al chocolate y su sabor dulce que tanto nos gusta. Estamos hablando de un alimento con un sabor digno de los dioses y con excelentes propiedades. Sería como un placer con cero culpas. Pero, ¿en realidad es así? Pues no tanto. Empecemos con su sabor. Lamento informarte que el cacao es amargo, no dulce como lo hemos creído. La decepción. La traición, amigo. Pues cuando comemos un chocolate o algún producto hecho con cacao, no estamos comiendo cacao puro. Solo una parte contiene cacao. Y esta es la razón por la cual vemos que en muchos chocolates se indica el porcentaje de cacao, el cual hace referencia a la cantidad de cacao puro con que se elaboró y el resto son ingredientes como leche y azúcar que se adicionan para reducir el característico sabor amargo del chocolate. Así que ten en cuenta que cacao y chocolate son cosas diferentes. Si de verdad quieres aprovechar los beneficios del cacao, lo mejor es consumir chocolates con porcentajes altos de cacao. Es decir, que entre mayor sea el porcentaje de cacao, más amargo será y por supuesto, mejores beneficios tendrá. Y en caso de que no estés acostumbrado, puedes ir aumentando el porcentaje poco a poco mientras tu paladar se acostumbra a ese sabor. ¿Y tú? ¿Qué porcentaje de cacao consumes? Déjame saber en los comentarios. Si quieres asegurarte de que el producto que estás consumiendo contiene cacao, lo mejor es revisar la lista de ingredientes. Si tu objetivo es solo cacao, esta debe decir cacao en polvo. Recuerda que todo debe figurar en esta lista, así que revísala siempre. Y si deseas un producto endulzado con por ejemplo stevia o algún edulcorante artificial, este también debe estar contenido en la lista de ingredientes. Aunque el cacao es un alimento con propiedades beneficiosas para tu salud, esto no lo convierte en un alimento milagroso. Es decir, los beneficios no resultan ventajosos para nuestro organismo si no se acompaña de una alimentación y estilo de vida saludable. Y recuerda, debes consumirlo con moderación. La chocolatina blanca no contiene cacao, esta contiene azúcar, manteca de cacao, leche, entre otros aditivos, los cuales no son muy beneficiosos para nuestra salud, así que mejor ve por el chocolate oscuro y recuerda que todo lo debes hacer con moderación. Gracias por quedarte hasta el final de este video, si te gustó recuerda darle like y si quieres saber para elegir suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Así que nos vemos en el próximo video.